Lực mơ xác làm điều đó như thế nào Đây là mặt phẳng nghiêng đó Đây là vật thể đó Tôi sẽ chỉ đặt tác dụng lực theo hướng ít Tôi không quấy rầy hướng y Tôi biết rằng đó là M1R sin alpha Và nó bằng 5 Vì vậy ở đây chúng ta có một thành phần trọng lực là M1R sin alpha Và chúng ta biết rằng nó bằng 5 đó, tôi cũng biết rằng chúng ta có lực căng ở đây Và lực căng phải bằng M2G Bởi vì vật thể này không chuyển động Chúng ta quay lại với những gì chúng ta đã khảo sát Vật thể số 2 không chuyển động Lực căng bằng 20 Ồ không, xin lỗi, không phải bằng 20 M2 bằng bao nhiêu? À, lực căng là MR bằng 4 5 Newton xuống dốc, 4 Newton lên dốc Quan sát bằng bao nhiêu, nó lớn bao nhiêu và theo hướng nào Lên dốc, lớn bao nhiêu 1, vâng, chính xác Lực ma sát sẽ tự điều chỉnh để cho có một sự cân bằng Nếu không có vật nào chuyển động Được rồi, tôi muốn thực hiện một vài trình diễn Và qua đó tôi muốn bạn tính toán hệ số ma sát cho tôi vì vậy chúng ta sẽ đặt một vật nào đó trên mặt phẳng nghiêng đó Và đầu tiên tôi sẽ tăng gốc đến khi nó bắt đầu chuyển động Vì vậy bạn có thể tính toán hệ số ma sát bằng bao nhiêu Dùng cái phương trình tan alpha bằng nuy s Và vật thể mà tôi sử dụng là là cái hộp này trong cái hộp này có một ít gia trọng điều đó không quan trọng nó làm cho toàn bộ cái hộp nặng 361 trăm à, tôi muốn bạn biết rằng à, trọng lượng của vật này là 361 trăm gram nó tôi viết nó ra đây cho bạn vì vậy khối lượng của vật này là 361 trăm à, tôi chắc chắn rằng sai số là ít nhất khoảng một gram bạn phải tin tôi khi tôi cho bạn gốc Tôi sẽ tăng gốc nghiêng Và sẽ đến một lúc nào đó mà nó bắt đầu trượt Tôi sẽ cho bạn gốc Và tôi muốn bạn tính toán hệ số ma sát đó Vì vậy chúng ta sẽ làm điều đó Đầu tiên Đây Bây giờ là 10 độ 11 12.5 13 14 15 16 17 17.5 18 19 19.5 20 20 độ Nó bắt đầu trượt tại khoảng 20 độ Viết nó ra Bây giờ Tôi sẽ chính xác hóa thí nghiệm này Đặt một sợi dây trên nó Với một cái đồng đậu Và đặt M2 ở phía bên kia Và bây giờ tôi sẽ đặt thêm tải trọng vào M2 cho đến khi nào mà nó bắt đầu trượt lên dốc à, Điều đó cũng sẽ cho phép bạn tính toán hệ số ma sát Bạn có tất cả công cụ cho việc đó Bởi vì một khi bạn biết rằng nó ở ngay tại điểm tới hẹn Và à, đi lên dốc Bạn biết rằng à, dấu bằng trong phương trình này à, được thỏa mãn Và vì vậy bạn sẽ có thể tính toán hệ số ma sát Bạn sẽ tìm được một số tương tự như bạn tìm từ thí nghiệm này Phải không? Không chắc bạn phải nghĩ về điều đó cho chính bạn Gỗ có cấu trúc Và cấu trúc theo hướng này có thể rất khác So với cấu trúc theo hướng này Nhưng nó sẽ nhưng sẽ rất là lý thú để so sánh hai số này Xem chúng loại nhau như thế nào Vì vậy tôi sẽ đặt ở đây Dây này trên đây Và tôi sẽ thiết lập gốc này Với một giá trị nào đó Vì vậy đây là điều không thể tránh khỏi à, Tôi thiết lập nó khoảng 20 độ Tôi có thể sai số khoảng nửa độ Một lần nữa bạn thấy nó muốn chuyển động Bạn vừa thấy điều đó tại góc 20 độ nó muốn chuyển động Và tôi không muốn cho nó chuyển động Vì vậy tôi sẽ đặt một ít gia trọng lên đây Bây giờ có 100 gram Và nó không chuyển động Nó hạnh phúc và nó ở yên đó A bằng không Điều kiện đó không thỏa mãn Và điều kiện này không thỏa mãn vì vậy bây giờ bạn phải viết ra trong vở của bạn gốc alpha đó Nó một là một thí nghiệm độc lập bằng 20.0 Có lẽ là cộng trừ 1 Tôi nghĩ tôi có thể thực hiện điều đó chính xác đến khoảng 1 độ 
Vâng, tôi sẽ đặt thêm gia trọng lên đây Nghĩa là tăng thêm khối lượng tại M2 Và tôi sẽ cho bạn số Và khi nó bắt đầu chuyển động, bạn sẽ thấy nó Tôi sẽ cho bạn số Bây giờ tôi đã thực hiện thí nghiệm này nhiều lần Hãy tin tôi Và điểm tới hạn không luôn luôn ứng với cùng một khối lượng Khối lượng có thể khác nhau 20 hoặc 25 gram Vì vậy, cho dù chúng ta tìm được M2 bằng bao nhiêu Thì tôi sẽ nói với bạn là bạn nên Ít nhất là cho phép sai số khoảng 25 gram Chỉ bởi vì tôi đã thực hiện thí nghiệm này nhiều lần Và tôi biết rằng đôi khi nó có thể tệ hơn Độ ẩm có thể thay đổi trong phòng Và điều đó làm thay đổi hệ số ma sát Vâng, chúng ta có 100 gram trên nó Chúng ta có 200 gram trên nó 250 260 270 Và nó bắt đầu chuyển động tại 270 Bạn có thấy nó chuyển động không? Nó bắt đầu trượt tại 270 Vì vậy tại 270 gram Tôi thỏa mãn chính xác điều kiện đó Đó là dấu bằng Điều đó sẽ cho phép bạn tính toán hệ số ma sát tỉnh Và bạn sẽ có cơ hội để thực hiện việc đó trong bài tập lớn số 3 Khi tôi đặt vật này lên đây Và khi tôi tăng thêm gia trọng Thì nó sẽ nặng hơn và nặng hơn Tôi hy vọng rằng bạn nhận ra rằng Đầu tiên nó muốn trượt theo hướng này Vì vậy đầu tiên lực ma sát là theo hướng này À, khi tôi đặt thêm gia trọng thì lực ma sát trở nên ngày càng nhỏ nhỏ hơn à, thậm chí sẽ đến lúc nào đó lực ma sát tiến tới không tôi đặt thêm gia trọng lực ma sát chuyển sang hướng khác lực, lực ma sát tăng và, và tăng và tăng chống lại một cách kiên cường để không làm nó lên dốc thua trận tại một điểm và đạt đến giá trị cực đại Tôi đặt thêm một ít gia trọng lên đây và nó bắt đầu chuyển động Vì vậy lực ma sát này thật sự có một thời gian lăng hoàng khởi động theo hướng này Chậm chậm biến đổi, biến đến không thay đổi hướng, đạt đến giá trị cực đại và cuối cùng là thua trận Lực ma sát thì thường là gây ra sự tuyệt tối như tất cả chúng ta đều biết Nó gây ra cái sự mài mòn, nó là hao tốn nhiên liệu Với xe hơi thì có nhiều ma sát với mặt đường bạn phải tốn kém cho điều đó và người ta cố để giảm lực ma sát bằng các bạc nguyên bạc và với chất bôi trơn dầu nước là một chất bôi trơn đáng kinh ngạc nếu nếu trời bắt đầu mưa và đường hơi bẩn thì hệ số ma sát giữa lớp xe của bạn và mặt đường có thể trở nên quá thấp à, đến nỗi bạn bắt đầu trượt trên nước và bạn bạn hệ số ma sát của bạn gần như là mà không điều đó cũng xảy ra với tôi một lần và nó không vui Điều đó cũng xảy ra đồng thời đặc biệt là khi trời bắt đầu mưa Lúc mới bắt đầu mưa thì khi con đường bẩn Vì vậy trên đường có nước hòa với một ít chất bẩn Đó là một trường hợp rất nguy hiểm Tại nhà tôi có một cái chảo Đây là cái chảo tại nhà của tôi Thật sự tôi có nhiều hơn một cái chảo hỏi tin tôi à, Nhưng đây là một cái chảo đặc biệt Và điều đặc biệt về nó là một cái thứ mà Tôi đã tình cờ khám phá ra và tôi muốn chia sẻ với bạn về cái chảo đáng chú ý này Bạn thấy khi tôi quay cái nắp thì có nhiều ma sát Bạn có thể nghe nó Và nó dừng Bạn có thể nghe nó đúng không? Và vì vậy vào một buổi tối tôi đang luộc khoai tây Và tôi nhìn vào cái chảo này Và tôi tiến đến nó bởi vì tôi muốn kiểm tra khoai tây và tôi chạm vào một thứ và không có ma sát Nó chỉ quay, quay và quay Tôi không thể tin vào mắt tôi nữa cho đến khi tôi nhận thấy điều gì xảy ra Nước đã tụ tập vào cái mép của chảo này Và cái nắp bắt đầu trượt tên nước Tôi cho một ít nước vào đây Bạn hầu như không nghe thấy gì nữa Vui, thật vui đúng không? Hầu như không có ma sát Vì vậy bây giờ nước đóng vai trò như chất bôi trơn Và nếu bạn thử bằng cái chảo của bạn Thì điều này sẽ không xảy ra Bởi vì bạn cần một cái chảo có hình dạng Và cái cái biên dạng đúng như cái chảo này Để có thể bôi trơn theo cách đó